ஞானம் பெற குரு தேவையா குருவின் அவசியம் எந்த அளவுக்கு தேவை குரு இல்லாமல் ஞானம் பெற முடியாதா குரு எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் குரு பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன குரு நீ சொல்லும்போது அதாவது ஒருத்தர் தெரிஞ்சவர் அவர் தெரியாதவங்களுக்கு வழிகாட்டுறாரு ஏன்னா நாம் வந்து எல்லாருமே ஒரு இதை தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறோம் அப்போ முடித்தவர் அதை ஒரு பர பிரயாணத்தை பண்ணி முடித்தவர் வந்து அவர் அடுத்தவங்களுக்கு அதை கொஞ்சம் வழிகாட்ட முடியும் இதனால் எல்லா இடங்கள்லையுமே ஆசிரியர் மாணாக்கருங்கக்கூடிய தொடர்பு எல்லா துறைகள்லையுமே தேவைப்படும் அது ஆன்மீகம் வந்து விதி வழக்கு கிடையாது அதனால் இங்கேயும் அந்த குரு அம்சம் உண்டு இப்போ இதுலேயுமே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஆன்மீகத்தில் வந்து பல விதமான கல்வி முறைகள் எத்தனாவே விதமான இதுகள்லாம் இருக்குது எத்தனை விதமான பயிற்சி முயற்சிகள் இருக்குது சில பயிற்சி முயற்சிகள் வந்து அவங்க நேரடி கண்காணிப்பில் சில இதுக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு சில யோக சாதனைகள்னு சொல்லி வரும் பொழுது நேரடி கண்காணிப்பில் சில இதுக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு சில இதுகள் தவறாக பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் தீய விளைவுகள் ஏற்பட்டுரும் அப்போ நேரடியான கண்காணிப்புக்கு அவங்களுடைய இது தேவைப்படுது சில விஷயங்களை வந்து நம்பிக்கை வந்து முக்கியத்துவமாக இருக்குது அப்போ அந்த குருவினுடைய விசுவாசம் குரு மேலே எவ்வளோ விசுவாசம் வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த அந்த பின்பற்றக்கூடிய அம்சமும் சிறப்பாக வேலை செய்யும் அதனால் சில அம்சங்களுக்கு வந்து குருவினுடைய முக்கியத்துவம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது ஆனால் இப்போ நம்முடைய அணுகுமுறை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் குருவினுடைய அவசியம் தேவைப்படுது ஆனால் இதில் பொறுப்பு என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஐம்பது சதவீத பொறுப்பு குருவிற்கு இருக்குது ஐம்பது சதவீத பொறுப்பு நம்ம கையில் இருக்குது சொல்ல போனால்னு சொன்னால் ஐம்பது சதவீதங்கிறத விட நாற்பது சதவீதம் தான் குருவிட்ட இருக்குது அறுபது சதவீதம் நம்மகிட்ட தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஆன்மீகம்னு நம்ம சொல்லும் பொழுதுமே ஆன்மீகங்கிறது நம்ம எங்கேயோ எதையோ அறியறது கிடையாது நம்மளை நாமளே அறியறது தான் இப்போ நம்மளை நாமளே அறியறதுல பெரும்பங்கு யாருக்குன்னு சொன்னால் யார் தன்னை அறியணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் பெரும்பங்கு இருக்குது ஒருத்தர் சாப்பிட்றாருன்னு நினைச்சுன்னா சாப்பிட்றவருக்கு தான் பெரும்பங்கு சர்வ் பண்ணுறவருக்கு கொஞ்சம் தான் பங்கு அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் குருவினுடைய பங்கு குறைவு தான் அவர் சர்வ் பண்ணுறாரு சாப்பிட வேண்டியதெல்லாம் மாணாக்கர் தான் சாப்பிடணும் நம்ம சிஷியர் தான் சாப்பிடணும் அதனால் பெரும்பங்கு வந்து அந்த கேள்வி கேட்குறவங்க அந்த கற்றுக்கிட வேண்டியவங்க தான் ஏன்னா தன்னை தான் கற்றுக்கிடுறாங்க தன்னுடைய பசி தான் தீர்த்துக்கிடுறாங்க அப்போ அந்த குருவினுடைய அந்த குழு குருவினுடைய ரோல் குருவினுடைய தகுதி என்ன நிலையில் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன்னா இது நாமளாக புரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய விஷயம் அது நம்ம காலையே நிற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இது அறிவுபூர்வமான ஆராய்ச்சி எல்லாமே நாமளே நமக்கு நாமளே சுதந்திரமாக எந்த நிர்பந்தமும் இல்லாதபடி நாமளே நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாமளே முயற்சி பண்ணி நாமளே கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் அது அப்போ அடுத்தவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதுங்கிறது ஒரு குறைஞ்ச சதவீதம் தான் நாமளே முயற்சி தான் அதிகமான பிர சதவீதம் இருக்குது அப்போ குருவினுடைய அம்சம் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உதவி பண்ணுது ஆனால் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருந்து உதவி பண்ணுற மாதிரி தான் முழு பொறுப்பை எடுத்துக்கிறது இல்லை நம்மளை செயல்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து நமக்கு முழு சுதந்திரத்தையும் அழித்து ஒரு செயல்படக்கூடிய ஒரு தொடர்பில் இருந்தால் தான் அந்த குருவினுடைய வேலை சரியாக இருக்கும் அப்போ ஒரு சரியான குருவினுடைய நம்முடைய அணுகுமுறையில் ஒரு சரியான குருவினுடைய அம்சம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு நண்பன் மாதிரி இருந்து உதவி பண்ணுறது தான் சரியாக இருக்கும் ஒரு நிர்பந்தமாக நீ இப்படி செய்ய அப்படி செய்யுன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் நீ கேளு நீட்டு சொல்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது இந்த அணுகுமுறைக்கு சரியாக வராது அந்த எடுத்துக்கிடக்கூடிய பக்குவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி சொன்னால் அவங்களுக்கு ஏற்றுக்கிட முடியுமோங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய மொழியில் அவங்களுடைய லாங்குவேஜில் எடுத்து சொல்லக்கூடிய அளவில் பேசுனா தான் இங்கே சரியாக வரும் இப்போ நம்ம வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் படிக்கிறோம் ஒரு கணக்கு தான் நடத்துகிறாரு கணக்கு தான் நடத்தும்போது என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் சில நேரங்களில் அந்த கணக்கு ஆசிரியர் பாடத்தை நடத்தும் பொழுது நமக்கு அந்த இது விளங்காது 
ஆனால் நம்ம வந்து ஆசிரியர்கிட்ட நம்ம கேட்குறது நமக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் ஒரு கூச்சமாக இருக்கலாம் தெரியலைன்னு சொன்னால் என்ன ஒரு தப்பாக நினைப்பாரோ நிட்டு நினைக்கும் அப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுவோம் ஆசிரியர் பாடத்தை முடிச்சுட்டு போயிடுவார் ஆனால் அந்த கணக்கை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் நம்ம வீட்டு கணக்கு போட்டுட்டு அடுத்த நாள் அந்த கணக்கை செஞ்சுட்டு வர முடியும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட நண்பர்கிட்ட கேட்போம் இப்போ அந்த கணக்கு ஒரு போட்டாரோ உனக்கு எதுவும் விளங்கிச்சுதா இப்போ நாளைக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க் வேறு போட வேண்டியிருக்கேன் சொல்லி கேட்போம் அப்போ அவன் என்ன சொன்னால் அவன் விளங்கியிருப்பான் நான் அவன் விளங்கினவனுக்கு என்ன பண்ணிடுறோம் அவன்கிட்ட இருந்து அந்த உரிமையில் நம்ம வந்து உரிமையோடு நம்ம கேட்டு அந்த அவன்கிட்ட இருந்து நம்ம விளங்கிடுவோம் அப்போ அந்த நண்பனுக்கு கூடிய நிலையிலிருந்து ஒருத்தட்ட நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம ரொம்ப நம்ம அந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த கருத்து பரிமாற்றங்கிறது ரொம்ப வேகமாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாயிடும் ஏன்னா நம்ம எது தேவை அதை கேட்டு பெற்றுக்கிடும் அந்த ஒரு சரியான ஒரு உறவு முறை சரியான ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுது அப்போ வந்து நம்முடைய அணுகுமுறையில் வந்து ஒரு நண்பனுடைய தன்மையில் இருந்து ஒரு குரு செயல்படுற மாதிரி இருந்தால் தான் அது சரியாக வரும் அப்போ தான் வந்து அவர் தெரிஞ்சது இவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ரெண்டாவது இது வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஞானம் வந்து சாஸ்திரங்களில் வந்து பிரம்ம ஞானம்னு சொல்லி சொல்லப்படுது பிரம்ம ஞானம்னு ஒன்று ஏதோ பேர் ஏதோ பிரம்மாண்டமாக ஆகிப்போச்சு ஆனால் உண்மையில் இதை தான் பிரம்ம ஞானம்னு சொல்லி சொல்லப்படுது மற்றதெல்லாம் சில ஆற்றல்களை கொடுக்கக்கூடிய ஞானங்கள் வேறு இது ஆற்றல்களை கொடுக்குற ஞானம் இல்லை முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஞானம் முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஞானத்தை வந்து பிரம்ம ஞானம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த பிரம்ம ஞானத்தை பற்றி பேசும் பொழுது ஒரு வேடிக்கையாக ஒரு ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அது பிரம்ம ஞானத்தை போதிக்கும் பொழுது அந்த குருவுக்கு முதலே தட்சணை செலுத்திடணும் தட்சணை செலுத்தினதுக்கு பிறகு தான் பிரம்ம ஞானத்தை கற்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்கிற காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன்னா பிரம்ம ஞானத்தை போதித்ததுக்கு பிறகு ரெண்டு பேருமே பிரம்ம ஞானி ஆயிடுறாங்க பிறகு யாருமே யாரும் யாரும் குருவும் கிடையாது யாரும் சிஷியனும் கிடையாது ரெண்டும் சம அந்தஸ்துக்கு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் தட்சணை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போயிடுது அப்படி ஒரு வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க இப்போ நம்முடைய ஞானங்கிறது வந்து முக்தியை கொடுக்கும் ஞானம் தான் பிரம்ம ஞானம்னு சொல்லி சொல்கிறது இப்போ இந்த நிலையில் என்ன சொன்னால் ஒரு சக நிலைக்கு வரக்கூடிய ஒரு அம்சம் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் நீ காட்டக்கூடிய ஒரு அம்சத்தில் ஒரு நண்பன் தோழன்கக்கூடிய உறவு நிலையில் பேசும்பொழுது தான் அந்த நிலை அந்த ஒரு ஒரு மாற்றம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அந்த இதெல்லாமே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது